ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ക്വാറൻറ്റൈൻ ടീച്ചർ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത് വേറെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പിക് അല്ല ഇന്നത്തെ കുറച്ച് എം സി ക്യൂസ് ആണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് പേര് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ സി ബി എസ് ഇ എക്സാം നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് എം സി ക്യൂസ് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു നാല് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എം എം സി ക്യൂസ് ഇടാവോ എന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഞാൻ എനിക്ക് തോ എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് തോന്നിയ ആ ഒരു കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ പിന്നേക്കും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈസി ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയായി ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇൻ ആൻജിയോ സ്പേം ആർ അതായത് ആൻജിയോ സ്പേമിൽ ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പഠിപ്പിച്ച തന്ന പ്രോസസ്സാണ് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ വീഡിയോ ചെന്ന് കാണുക അതിനകത്ത് എത്ര ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം എത്ര എത്ര ന്യൂക്ലിയസ് സോറി ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എത്ര ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവും എത്ര സെൽസ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെവൻ സെൽഡ് എയ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയേറ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് അതാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് നോർമലി ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് എത്ര ന്യൂക്ലിയായി അതിനകത്തുണ്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കും നടന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ആൻറ്റിബോഡൽസ് ഉണ്ട് അത് ഡൗട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ സെൻട്രലിലുള്ള രണ്ട് പോളാർ ന്യൂക്ലിയായി ഫ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതൊന്നായി സെൻട്രൽ പോളാർ ന്യൂക്ലിയായി മെയിൽ ഗമീറ്റുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് അതൊരു ന്യൂക്ലിയസ് ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് നാലായി പിന്നെന്താ ഉള്ളത് രണ്ട് സിനർജിറ്റ്സുകളുണ്ട് അതായത് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസുകൾ സിനർജിറ്റ്സിലുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൊത്തം അഞ്ച് ന്യൂക്ലിയായി ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ ആ സംഭവം മനസ്സിലായാലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായാലോ ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഗ്ഗും നമ്മുടെ മെയിൽ ഗമീറ്റുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് പോളാർ ന്യൂക്ലിയയും അതുപോലെ തന്നെ മെയിൽ ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു സെഗ്മെൻറ്റ് ഈ രണ്ട് സെഗ്മെൻറ്റും കൂടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള എത്ര ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതായിരുന്നു ചോദ്യം അപ്പോൾ ദ ആൻസർ ഈസ് ഡി ഫൈവ് ആണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോളിയോപ്റ്റൈൽ ആൻഡ് കോളിയോ റൈസ ആർ ദ റെസ്പെക്ട് ആർ ദ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഷീത്ത് കവറിങ് ഡാഷ് ആൻഡ് ഡാഷ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കോളിയോപ്റ്റൈലും കോളിയോ റൈസയും തമ്മിൽ തെറ്റിപ്പോകും അവിടെ ഞാൻ പണ്ട് പഠിച്ചിരുന്നപ്പോൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോളിയോ റൈസ റൈസ മീൻസ് ആറ് അതിൽ വരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അത് റൂട്ടെന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഒന്നേ പഠിച്ചു വയ്ക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ മറ്റത് നമുക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം എന്നുള്ള ഇതില്ല രണ്ടും കൂടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷനായി പോകും അതുകൊണ്ട് കോളിയോ റൈസ റൂട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് റൂട്ടെന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ടിലോട്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന് ചെറിയൊരു ചെറു അതിന് അതിന് മുമ്പത്തെ ഒരു സ്റ്റേജിനെയാണ് നമ്മൾ റാഡിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും കോളിയോ റൈസ ആ റാഡിക്കലായിട്ട് മാറും കോളിയോ ടൈൽ എന്തായിട്ട് മാറും പ്ലൂമ്യൂൾ ഈ പ്ലൂമ്യൂളാണ് പിന്നെ സ്റ്റെം പാർട്ടായിട്ട് മാറുന്നത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ റാഡിക്കലിൻ്റെ പ്ലൂമ്യൂളിൻ്റെയും ഓർഡർ നോക്കണം ഫസ്റ്റ് കോളിയോ ടൈലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കോളിയോ ടൈൽ എന്താ ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് പ്ലൂമ്യൂളായിട്ടാണ് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരേണ്ട ഓപ്ഷൻ പ്ലൂമ്യൂളാണ് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ സി പ്ലൂമ്യൂൾ ആൻഡ് റാഡിക്കൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ എൻഡോസ്പെർമിക് സ്പീ സീഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എൻഡോസ്പെർമിനെ
എങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് എന്ത് ടൈപ്പ് സെല്ലാണ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണോ ഡിപ്ലോയിഡ് ആണോ ട്രിപ്ലോയിഡ് ആണോ അതാണ് ആദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഗമീറ്റ്സുകൾ നമുക്കറിയാം അതെല്ലാം ഹാപ്ലോയിഡുകളാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ മെയിൽ ഗമീറ്റ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് എഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നാലേ ഡിപ്ലോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷനിലോട്ട് മാറത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ അത് സിംഗിൾ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് പക്ഷേ എൻഡോസ്പേം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രിപ്ലോയിഡ് ആണ് ത്രീ എൻ ആണ് ഗമീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എൻ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻഡോസ്പേം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എൻ ആണ് അതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ത്രീ എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻഡോസ്പേമിനകത്ത് ഇരുപത്തിനാല് ക്രോമസോം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ത്രീ വരുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും വരുന്നത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും വരുന്നത് യെസ് എയ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഗമീറ്റ്സിൻ്റെ ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് ആൻഡ് ദർ ഈസ് ടപ്പീറ്റം ഹൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഇത് ഞാൻ നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ വിശദമായിട്ട് ടപ്പീറ്റത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടപ്പീറ്റം എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഫേവറേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം അതിച്ചിരി എന്താ വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്നത് പുലർത്തുന്ന ഒരു എന്താ പേരാണ് ടപ്പീറ്റം ടപ്പീറ്റ ടപ്പീറ്റമാണ് വേറൊരു പ്രത്യേകത ടപ്പീറ്റ ടപ്പീറ്റമാണ് ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ലെയർ അതായത് എപ്പിഡർമിസ് മറ്റേ എൻഡോത്തീഷ്യം പിന്നെ സോറി മിഡിൽ ലെയർ ടപ്പീറ്റം അങ്ങനെ ഏറ്റവും അകത്തെ ലെയർ ആണ് ടപ്പീറ്റം അപ്പോൾ ഈ ടപ്പീറ്റത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള മെഗാസ്പോർ മദർ സെൽസ് നമ്മുടെ മെഗാസ്പോർ മദർ സെൽസും മൈക്രോസ്പോറും ഒക്കെ ആണല്ലോ നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റും മെയിൽ ഗമീറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ടപ്പീറ്റത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബനാന ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് അപ്പോൾ ഇതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാര്യം നമ്മുടെ പാർത്തനോ കാർപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ആകെ പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ ബനാന മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തെറ്റാവുന്ന ഒരു കാര്യം പാർത്തനോ കാർപ്പിയും പാർത്തനോ ജനസസും ആണ് ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആ ചാപ്റ്റർ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻസ് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് പാർത്തനോ ജനസസ് ജനസസ് മീൻസ് പുതിയൊരു രൂപം കൊള്ളുക എന്നുള്ളതാണ് കാർപ്പി നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാർപ്പി എന്നുള്ള വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്രൂട്ടുകൾക്കാണ് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ വാളിനെയും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതിന് ഫ്രൂട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കാർപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ എയും സിയും തമ്മിൽ മാറിപ്പോകരുത് പാർത്തനോ കാർപ്പി പാർത്തനോ ജനസസ് പാർത്തനോ ജനസസ് ആണെങ്കിൽ ഹണി ബീസ് ആണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് പാർത്തനോ കാർപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ബനാനയാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ സോറി ബനാനയുടെ ആൻസർ ആണ് പാർത്തനോ കാർപ്പി ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ അതായത് പാർത്തനോ കാർപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാതെ ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാവുന്നു അതാണ് പാർത്തനോ കാർപ്പി ആ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എഡിബിൾ പാർട്ട് ഓഫ് സ്ട്രോബെറി ഈസ് ഇത് നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല കാരണം ആപ്പിളിൻ്റെ ആൻസർ മാത്രമേ എനിക്ക് അറിയുള്ളൂ എൻ സി ആർ ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഓർമ്മയില്ല അതായത് നമ്മുടെ എല്ലാം നമ്മുടെ സി ഡി എന്നല്ലെങ്കിൽ ആണ് ഓരോ എഡിബിൾ പാർട്ടും വരുന്നത് പക്ഷേ അതിൽ നിന്നല്ലാതെ സോറി ഓവ്യൂളി എന്നാണ് പക്ഷേ അതിൽ നിന്നല്ലാതെ വേറൊരു പാർട്ടിൽ നിന്ന് ഫ്രൂട്ടായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഇത് അതായത് എല്ലാ ഓവ്യൂളിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഫ്രൂട്ടും ഓവ്യൂളിയിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ ചില ഫ്രൂട്ട്സുകൾ മാത്രം ഓവ്യൂളല്ലാതെ വേറെ പല പ്ലാൻസിൻ്റെ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറുന്ന കുറേ ഫ്രൂട്ട്സുകളുണ്ട് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആപ്പിൾ കാരണം ആപ്പിൾ തലാമസ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്ട്രോബെറി സ്ട്രോബെറി ഉണ്ടാവുന്നതും തലാമസിൽ നിന്നാണ് സ്ട്രോബെറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് തലാമസിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലഷി തലാമസ് ഓപ്ഷ
അപ്പോൾ ഈ അവർക്ക് അവർക്ക് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കാണുമ്പോഴത്തേന് അട്രാക്ഷൻ വരണം അവർക്കല്ലേ അട്രാക്ഷൻ വരികയുള്ളൂ അല്ലാതെ വഴിയെ പോണ കാറ്റിന് വെള്ളത്തിനോ ഒന്നും ഹായ് പൂവിരിക്കുന്നു പൂ ഇത്രയും കളറുള്ള പൂവാണല്ലോ എന്നൊന്നും അവർക്കൊന്നും കണ്ണു മുക്കൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആകെ കാണുന്ന നമ്മുടെ പക്ഷികളും ജീവികളും ജന്തുക്കളും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് കാണുമ്പോൾ അട്രാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത്രയും വലുതും അതുപോലെ തന്നെ കളറും പല പല വിധ വിവിധ തരത്തിലുള്ള കളറൊക്കെ ഉള്ളതായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിക്കി പോളം ഗ്രെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ജസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുമ്പോഴത്തേന് അവരുടെ കൈയും കാലിലും ഒക്കെ ഈ പോളം ഗ്രെയിൻസ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കണം അതാണ് ആവശ്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി എൻ്റെ ബോഫിലിയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ഡയറക്റ്റ് എൻ സി ആർ ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബോത്ത് ചാസ്മോ ഗ്യാമസ് ആൻഡ് ക്ലീസ്റ്റോ ഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് എൻ സി ആർ ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി കോമേലിന ആണ് എൻ്റെ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ആ ദ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് ഓഫ് ഐറ്റ് ഓഫ് എ ടിപ്പിക്കൽ ഡൈ കോട്ട് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാൻ പോകുന്ന ടൈമിൽ എത്ര സെല്ലുണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് ഓഫ് ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ എംബ്രിയോ സാക്കാണ് അപ്പോൾ എത്ര സ്ഥലമുണ്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നിട്ടില്ല നടക്കുന്നതിന് മുൻപ് മൂന്ന് ആൻറ്റിപോഡൽസ് ഉണ്ട് രണ്ട് സിനർജിറ്റ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് പോളാർ ന്യൂക്ലിയ ഉണ്ട് അങ്ങനെ മൊത്തം നമ്മുടെ സെവൻ സോറി ഇത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ സെൽസ് ഉണ്ട് അല്ലേ സെവൻ സെൽസ് അല്ലേ ഉണ്ടുള്ളത് മൂന്ന് ആൻറ്റിപോഡൽസ് ഉണ്ട് രണ്ട് സിനർജിറ്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് സിനർജിറ്റ്സ് ഉണ്ടോ സിനർജിറ്റ്സ് ഉണ്ട് പ്ലസ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടൊരു ബിഗ് ഒരു ലാർജ് സെൽസ് ഉണ്ട് സെല്ലുണ്ട് അങ്ങനെ മൊത്തം സെവൻ സെൽസുകളാണ് അതുള്ളത് അപ്പോൾ സെവൻ സെൽഡാണ് വരുന്നത് കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഡൗട്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഞാനിത് നോക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുവായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് ദ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ടു എഗ്സ് ഓക്കെ ടു എഗ്സ് ആൻഡ് പൊളാർ ന്യൂക്ലിയൈ ഓക്കെ വൺ മെയിൽ ഗമീറ്റ് with egg and with the synergids okay one male gamete with egg and other with secondary nucleus idile edana answer adey triple fusion ennu parayunnathu konde endanu uddeshichirikkunnu avade rendu double fertilization nu parayumbo rendu anna avade nadakkunnundu rendu fertilization rendu fusion avade nadakkunnundu edakkeyana onnu nammade njan paranjallo nammade rendu male gametes galu aanu undavunnathu ee rendu male gametes galum പോളൻ ട്യൂബ് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ എംബ്രിയോ സാക്കിലൂടെ കയറി അതിൽ ഒരു മെയിൽ ഗമീറ്റ് നമ്മുടെ എഗ്ഗുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ മെയിൽ ഗമീറ്റ് സിനർജിറ്റ്സ് വഴി കയറി ഫിലിഫോം അപ്പാരറ്റസ് വഴി കയറി സിനർജിറ്റ്സിലെത്തി അവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി നമ്മുടെ രണ്ട് പോളാർ ന്യൂക്ലിയയിൽ പോയി ചെന്നിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി നെക്സ്റ്റ് മെയിൽ ഗമീറ്റ്സ് ആർ ഫോംഡ് ബൈ പോളൻ സെൽ ജനറേറ്റീവ് സെൽ പോളൻ ട്യൂബ് സെൽ പോളൻ മദർ സെൽ ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല എല്ലാം പി പോളൻ 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 എന്ന് എഴുതി കാണുമ്പോഴത്തേന് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് പറയോ അതായിരിക്കും ആൻസർ എന്ന് പക്ഷേ അതല്ല അത് നോക്കിക്കൊള്ളണം മെയിൽ ഗമീറ്റ്സ് ആർ ഫോംഡ് ബൈ ജനറേറ്റീവ് സെൽ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ പിന്നെ ഈച്ച് ലോബ് ഓഫ് ആൻ ആന്തർ ഒരു ആന്തറിൻ്റെ ഓരോ ലോബ് എങ്ങനെയാണ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല രണ്ട് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ആ പിക്ചറിൽ എൻ സി ആർ ടി തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ രണ്ട് ഒരു രണ്ട് ഉണ്ടകളായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഡൈ ഡൈ മീൻസ് രണ്ടാണ് ഡൈ തീക്കസ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് സ്ക്യൂട്ടം സ്ക്യൂട്ടലം ഈസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് സ്ക്യൂട്ടലോ എന്ന് അപ്പം കേപ്പ എവിടെ വെച്ച് കേട്ടാലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒന്ന് മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ മോണോകോട്ടി ലെഡൻസ് മനസ്സിലായോ എവിടെ സ്ക്യൂട്ട ഏത് ഉറക്കത്തിൽ ആര് വിളിച്ച് സ്ക്യൂട്ടലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അപ്പ പറഞ്ഞോളണം മോണോകോട്ടി ലെഡൻസ് എന്ന് കാരണം മോണോകോട്ടി ലെഡൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാസ് അവരിലൊക്കെയാണ് ഈ സ്ക്യൂട്ടലം ലെയർ കാണുന്നത് അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഇത് കാണുന്ന ഓപ്ഷൻ സി മോണോകോട്ട് എംബ്രിയോ നെക്സ്റ്റ് അതുപോലത്തെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെമ്നൻറ്റ് ഓഫ് ന്യൂസലസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സീഡ് ഓഫ് ബ്ലാക്ക
എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്ക് പറഞ്ഞാലുണ്ടെങ്കിലോ എൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പറയാം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ടെലഗ്രാം ഫേസ്ബുക്ക് യുവർ ക്വാറൻറ്റൈൻ ടീച്ചർ ഞാൻ എല്ലായിടത്തും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ